வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சிவகங்கை மாவட்ட செய்திகளோடு இப்ராம் பெனாசிர் காரிப் பருவத்தில் வாழை பயிரிட்டுள்ள சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்களது பயிருக்கு காப்பீடு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து சிவகங்கை மாவட்ட தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் ஜே ராஜேந்திரன் நேற்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் சராசரியாக வாழைப்பயிர் எட்நூத்தி எண்பது ஹெக்டர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது கடும் வறட்சி நோய் தாக்குதலால் பயிர் பாதிக்கப்பட்டு விளைச்சல் குறையும் போது ஏற்படும் இழப்பினை ஈடுகட்ட பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பயிர் காப்பீடு செய்யப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு காரி பருவத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழைப்பயிருக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் இதன்படி பயிரிட்டுள்ள வாழைப்பயிருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு காப்பீடாக மத்திய மாநில அரசுகளின் மானியம் போக ரூபாய் எழுநூற்று செலுத்த வேண்டும் பயிர் காப்பீடு செய்ய விரும்பும் விவசாயிகள் தாங்கள் கணக்கு வைத்துள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி அல்லது தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலமாக காப்பீடு தொகையை செலுத்தலாம் அவ்வாறு செலுத்தும் போது வாழை சாகுபடி செய்ததற்கான ஆதாரத்தையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பட்டம் பெற்றாலும் வாழ்நாள் முழுவதும் மாணவர்கள் படிப்பது அவசியம் என்று இஸ்ரோவின் முன்னாள் இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை பேசினார் காரைக்குடி அருகே கீரணிப்பட்டியில் கிடன் கிம் கல்லூரியில் நேற்று நடைபெற்ற ஐந்தாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நிகழ்த்திய உரையில் மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றாலும் வாழ்நாள் முழுவதும் படிப்பதும் புதிய வித்தைகளை கற்பதும் அவசியம் விரும்பியது கிடைப்பது வெற்றி என்பது ஓரளவு உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் விரும்பியதை அடைவது மட்டுமே வெற்றியல்ல விருப்பத்திற்கு மாறாக கிடைப்பதும் வெற்றியை தரும் அதனால் மாணவர்கள் கிடைத்ததை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் விழாவில் கிட்டன் கிம் கல்லூரியின் தலைவர் வி ஐயப்பன் பல்கலைக்கழக ரேங்குகள் பெற்ற ஆறு மாணவர்களுக்கு தங்க பதக்கங்களையும் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு பொறியியல் பட்டங்களையும் வழங்கினார் சிவகங்கை மாவட்டம் அரசனூர் பகுதியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து சிவகங்கை மாவட்ட மின் பகிர்மானத்தின் மேற்பார்வை பொறியாளர் மு சின்னையன் நேற்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அரசனூர் பகுதியில் உள்ள துணை மின் நிலையத்தில் நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன எனவே அரசனூர் இலுப்பக்குடி பெத்தனையந்தல் திருமாஞ்சோலை பில்லூர் படமாத்தூர் சித்தலூர் கண்ணாரிருப்பு கானூர் பச்சேரி மைக்கேல்பட்டினம் களத்தூர் ஏனாதி கல்லூரணி கோவானூர் ஆகிய பகுதிகளிலும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் அன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நமது மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பவர் இப்ராம் பெனாசிர் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு மக்களிடையே துன்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதால் முதலில் அதில் கவனம் செலுத்துங்கள் என்று பிரதமர் மோடி ஊழல் புகாருக்கு ஒடிசா முதல் மந்திரி நவீன் பட்நாயக் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் ரஃபேல் முறைகேடு விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே நாளுக்கு நாள் வார்த்தை போர் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ராகுல்காந்தி பாகிஸ்தானுடன் மெகா கூட்டணி அமைத்துள்ளாரா என அமித்ஷா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ரஃபேல் போர் விமானம் தொடர்பாக முறைகேடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி தார்மீக பொறுப்பேற்று பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது மோடியும் அனில் அம்பானியும் இணைந்து இராணுவத்தில் ஒன்றேகால் லட்சம் கோடிக்கு துல்லிய தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் என்று ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டினார் ரஃபேல் ஊழல் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி யாரோ எழுதி கொடுத்ததை படித்துவிட்டு குற்றம் சாட்டுவதாக உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் விமர்சித்துள்ளார் ரஃபேல் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க பாராளுமன்றத்தில் சிறப்பு அமர்வை கூட்ட பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டெல்லி முதல் மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் பூட்டான் நாட்டின் ராஜமாதாவும் தற்போதைய மன்னரின் தாயாருமான டோர்ஜி வாங்மோ இன்று டெல்லியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் அமெரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள எழுபத்தி மூன்றாவது ஐநா பொதுசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நியூயார்க் நகர் வந்தடைந்தார் ரஷ்ய இராணுவ ஒத்துழைப்பில் தலையிட உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என சீன இராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் ஊ கியாங் கூறியுள்ளார் நைஜீரிய கடலில் பயணம் செய்த சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த சரக்கு கப்பலில் இருந்து பனிரண்டு மாலுமிகளை கடற்கொள்ளையர்கள் சிறைப்பிடித்து சென்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மெக்சிகோவில் மரியோ கோமஸ் என்ற பத்திரிகையாளரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஈரானில் இராணுவ அணிவகுப்பில் துப்பாக்கியால் சுட்டு பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் வீரர்கள் உட்பட இருபத்தி பேர் பலியாகினர் தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதிகளில் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் 
மதுரை மத்திய சிறையில் போலீசார் இன்று அதிரடி சோதனையின் போது சிறையில் இருந்து தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் குட்கா பீடி சிகரெட் போன்றவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன உத்தமபாளையம் அருகே பதினெட்டாம் கால்வாயில் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை கும்பல் வீசி சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழக அரசில் ஊழல் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமைச்சர்கள் உடனே பதவி விலக வேண்டும் என ஐ ஜே கே கட்சித் தலைவர் பச்சமுத்து கூறியுள்ளார் கேஸ் சிலிண்டர் எரிவாயு விலை உயர்வு காரணமாக கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலத்தில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் மணமக்கள் செல்வகுமார் கஸ்தூரி தம்பதியினருக்கு அவர்களது நண்பர்கள் கேஸ் சிலிண்டர் அன்பளிப்பாக வழங்கினர் எம்எல்ஏ கருணாஸ் மீது போடப்பட்ட கொலை முயற்சி வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அக்டோபர் ஐந்து வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஆய்வு பணிகளை துவக்கியது பசுமை தீர்ப்பாய ஆய்வுக்குழு ஹெச் ராஜா மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நிருபர்களிடம் அளித்த பேட்டியில் கூறியுள்ளார் இந்திய பிரதமர் மோடி இன்று ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் ஆயுஷ்மான் பாரத் எனப்படும் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை துவக்கி வைக்கிறார் சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை பதினெட்டு காசுகள் உயர்ந்து ஒரு லிட்டர் ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி எண்பத்தி ஏழாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது அதேபோல் டீசல் விலையும் பத்து காசுகள் உயர்ந்து லிட்டருக்கு ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு புள்ளி இருபதாக விற்பனையாகிறது நாகர்கோவில் நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு எதிரொலியால் மின்சார பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது தமிழகத்தில் காற்றாலைகள் மின்சார உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு ஓரளவு கை கொடுத்து வருகிறது காற்றாலைகள் மூலம் தினமும் நான்காயிரம் மெகாவாட் வரை மின்சார உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது வெப்பசலனத்தால் தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை இருக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் மிஸ்டர் சி